Bueno, hola amiguitos, ¿cómo estáis? Nada, vamos a hacer un plato para estos calores, ¿sabes? porque es muy veraniego, todo el mundo se lo pide en la playa y tal, porque madre mía, qué calor hace, qué verano más asqueroso, de verdad. Y nada, vamos a hacer una fideuá. La vamos a hacer eh, de una manera diferente, acabándola en el horno en vez de en el fuego, para probar cosas de otra manera. Y ya veréis qué bien sale. También vamos a, a sufrir los fideos antes para que pille un color bonito, pero bueno, lo vais a ver todo. Y nada, os voy a decir los ingredientes, tomar nota y nos ponemos a ello. Bueno, pues primero tenemos aquí los fideos, son fideos del... Para hacer este tipo de fideuá, como la vamos a hacer, es mejor fideos finos, entonces comprar los del 2. Y calcular pues unos 100 gramos por persona. En este caso lo voy a hacer para dos personas, que soy yo y yo. Tengo mucha hambre, pues unos 200 gramos, ¿vale? Luego un par de dientes de ajo picados, una cucharada y media más o menos de, de salsa de tomate, pero cucharada sopera. Y esto es eh, carne de ñoras, pulpa, que la venden en botes, también podéis coger la ñora, freírlas y triturarlas. Y más o menos van un par de cucharadas, pero de café, en este caso. Luego he comprado un par de chipirones, que los he troceado. Esto es sepia, que la he cortado a tacos, unos 100 gramos. Y estos son gambones, van unos 8 o 9. Hay gente que le echa gambas, bueno, esto admite muchas cosas. Le puedes echar mejillones, eh, cigalas, almejas, langostino, yo qué sé, lo que queráis. Luego lleva nada más que aceite de oliva, la sal que le echéis caldo de pescado y la cerveza esta para qué es pues para mí porque tengo más sed hace un calor que te mueres y mientras que vaya cocinando pues me la voy bebiendo la verdad y nada vamos a empezar a hacerla que veréis qué fácil es bueno vamos a ello lo primero echamos hay que hacer como tres pasos previos lo primero echar aceite en la sartén un chorro de aceite en otro fuego vais calentando el fumé acordaros en este caso dos partes o un poquito más por cada parte de fideos que echéis, 100 gramos por 200 de caldo y así, ¿vale? Dejar que el, la sartén humee un poco y luego, importante, tenéis que poner el horno, que en este caso lo tengo aquí debajo, a precalentar a unos 200 grados, ¿vale? Para que esté caliente cuando lo tengamos. Y nada, lo primero que vamos a hacer es freír los fideos, que lo que queremos no es que se quemen, es que pille color. Y nada, voy dándole hasta que pillen un color así bonito tostado. Si no paréis de moverlo, os se esperarán, ¿vale? Bueno, ya han cogido el color que queríamos, lo veis. Lo bajamos el fuego y lo que hacemos es sacarlos, o sea, que un plato mismo y reservarlos, ¿vale? No os preocupéis, aunque lo veis un poco más de aceite, le echa un poco más, porque ahora cuando lo, entre que fríes los fideos, luego echas el pescado y echas todo, parece que hay mucho, pero luego que va, se queda en nada. Y de todas formas siempre estamos a tiempo de quitarle, ¿vale? Bueno, pues voy a sacar todo esto y seguimos haciéndola. Bueno, ya lo hemos quitado con aceite caliente, pues le añadimos la sepia. Me he cuidado porque al tener agua es fácil que salte que es lo que está haciendo Segurar secarlo bien y bueno, le echamos el chiquillón le vamos a echar un poco de sal para que salte un poco menos sí, un viejo truco que normalmente no sirve para nada pero bueno truco. Nada, le damos así unas vueltas y esperamos que se evapore el agua y que se vea el coco, ¿vale? Venga, seguimos. Bueno, ya ha cambiado de color, lo tenemos casi frito, entonces le echamos el agua. Y nada, movemos. Recordad siempre lo que digo, los trocitos tienen que estar bien hechos, que tienen un color bonito. En este momento mucha gente a la fideuá también le echa cebolla, cebolla pica fina, o pimiento rojo, si queréis lo podéis echar, pero vamos, así también sale bastante bueno. 
mudando y antes de que se queme el ajo ya le añadimos el gambón y lo mismo lo movemos hasta que empiece a ser transparente y cambie de color vale, ya está ahora le echamos el tomate Vemos bien que se me ha todo. Ya va pillando buena pista, ¿eh? Y el olor, wow. sí, Me gusta un montón los gambones. Cuando los pides así, lo bien que huelen, el sabor que da. Vale, vamos a bajar un poquito el fuego. Y ya le echamos la carne de la ñora, la pulpa. Pero con el color que pillan los fideos, lo que le da la ñora, hay gente que le echa pimentón, pero bueno, al echarle ñora yo creo que no le da falta ya. Pues con el color que está pillando así el sofrito y el color que le hemos dado a los fideos, pues no hace falta echarle colorante, hay gente que le echa colorante. Se va a quedar bonita, bonita. Nada, ahora cuando está frito, echamos otra vez los fideos. Movemos todo bien que se mezcle bien. Ya tenemos aquí, al lado, nuestro caldo de pescado, que es justo el doble un pelín más que, que los fideos, lo tenemos caliente y nada, lo echamos, subimos el fuego, movemos un poco para repartir todo bien, vamos que lleva unos segundos, entonces lo probamos de sal, ya le había echado, o sea que no le va a dar falta. Nada, está perfecto así. Entonces lo vamos a dejar 3 minutos a fuego fuerte y luego lo cogemos, lo metemos en el horno corriendo y lo dejamos otros 8 minutos más o menos para que esté. ¿Vale? Venga, vamos a dejar los 3 minutos. Bueno, ya han pasado, pues nada, el horno está caliente. Abrimos, tener cuidado de no quemaros. Le damos que manera de salir le damos temperatura arriba de abajo vale ya os digo unos 200 grados lo metemos 108 minutos tener por dios cuidado de no quemaros apagamos el fuego y venga ponemos el reloj en marcha y la tenemos acá abajo bueno señores madre mía y hasta qué pinta tiene por dios ya no me puedo esperar he visto cómo ha quedado como no hacía falta ni colorante ni nada, el color tan bonito que ha pillado así tostado y bueno, y oler huele que, que te mueres y nada, pues a ver si os animáis a hacerla porque ya os digo que, que os va a gustar esto vamos además, ni la vamos a emplatar la vamos a dejar así que, que queda muy bonita bueno, esto es todo por hoy pero ya os digo, que la probéis, que veis, madre mía como huele, qué buena está de hecho lo vamos a cambiar el nombre, a partir de ahora no va a ser Fidewa. Cuando lo hagamos nosotros, lo hagamos así, va a ser Fidewai. Está guay, de verdad. Nada, ya no queda cerveza, por lo cual ya puedo comer. Justo tardáis en hacerlo lo que en beber es una cerveza. Bueno, pues nos vemos pronto en otro programa. Espero que lo disfrutéis. Venga, un saludo, hasta luego.